二零一四年仁川亚运会女子百米飞人大战即将开始，亚洲百米一姐之争将在中国广西名将韦永丽与日本选手福岛千里之间展开。自一九九九年李雪梅百米夺冠后，十六年来，中国女选手还没有人能够再次登顶百米之巅。作为广州亚运会一百米、二百米双料冠军，日本的福岛千里的实力不容小觑。在二零零九年，福岛接连在二百米中跑出二十三点三三秒。二十三点一四秒，二十三点零零秒，在一百米中跑出十一点二八秒和十一点二四秒的佳绩，共计打破日本全国纪录五次。她也是日本唯一一名达到世锦赛 A 标的女子百米选手。好的，比赛开始，韦永丽启动反应不是很快，但启动加速还不错。在外道的福岛千里节奏非常快，韦永丽保持加速，最后全力冲刺。韦永丽今天的整个表现非常的出色。韦永丽十一秒四八为中国队获得了女子短跑的百米飞人的桂冠，她赢了福岛千里零点零一秒，零点零一秒眨眨眼就过。但对于短跑运动员来说，每一个零点零一秒都是一个极限，零点零一秒足够产生一个全新的冠军。当年博尔特零点零一秒战胜加特林，再到后来加特林依靠零点零一秒在博尔特退役之战绝杀博尔特，这就是零点零一秒的重要性。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴，我们下个视频再会，拜拜。六十米的时候，不到千里超了上来，不用你又反超，赢了零点零一秒，也就是一个鼻子尖的距离，真的是巅峰对决。除了百米短跑引人注目，一百米接力项目也是众所期待。梁晓静、韦永丽、孔令威、葛曼琪，他们是女子接力的主力。也是如今女子短跑的代表。今天一起来回顾一下中国田径四金花的风采。2019年亚洲田径锦标赛女子四乘一百米决赛，梁晓静、韦永丽、孔令威和葛曼琪如约担任了中国队接力大旗，把启动能力强的梁晓静放在了第一棒，让梁晓静充分发挥启动能力，一开始就为中国队占得先机，把葛曼琪放在了最后一棒，明显是为了让葛曼琪发挥途中加速冲刺能力。这一点安排真是高明。比赛开始，梁晓静顺利出发，随后顺利交接给韦永丽。作为中国队最强竞争对手的巴林队，此时出现大失误。奥迪昂交接给纳萨尔的时候，险些掉棒。纳萨尔拼命拿稳棒子时，巴林队已经大幅度落后。中国队后半程依然顺利无比。当孔令威交接给葛曼琪时，已经无队可以威胁到中国队，全力冲刺，不屑一顾，一股脑的往前冲，把其他对手远远的甩在了后面。最终，中国队以四十二秒八七的成绩获得冠军，哈萨克斯坦以四十三秒三六获得亚军，巴林队以四十三秒六一获得第三。这一次，他们不仅夺冠了，还打破了二零一五年的赛会纪录。在亚洲地区，中国女子接力可算得上是翘楚，实力配合颜值都兼具。二零一九世界田径挑战赛柏林站女子百米接力比赛，他们依旧可以力挽狂澜。在荷兰和德国队的压力下，齐心协力拼到底，跑出了四十二秒三一的成绩，获得亚军，创造亚洲历史第二好成绩。一起来欣赏一下个人的突破、紧密的配合，是整个队伍整体取得优异成绩，这就是团队的作用。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞关注一下哦。我们下个视频再会，拜拜。东京奥运结束，男子短跑很遗憾未能迎来强如博尔特的三金王。表现最佳的是加拿大名将格拉斯，夺得二百米金牌、百米和四乘一百米接力二铜。而女子短跑诞生一位女版博尔特，揽获一百米、二百米和四乘一百米接力三金。她是牙买加飞人伊莱恩·汤普森，虽然她有着博尔特的称号，但状态却不如博尔特。但凡只要博尔特站在跑道上，她基本上就是提前预定了金牌。
。而汤普森则不一样，他的状态时好时坏，世锦赛没有拿到一个单项金牌，不免让人对他产生怀疑。但在东京奥运会上，他终于证明了自己，成就东京奥运唯一的短跑三金王。汤普森在北京世锦赛崭露头角，在女子二百米决赛中被荷兰飞人西佩尔斯绝杀，最终以二十一秒六六夺得二百米银牌。随后与弗雷泽等队友赢得四乘一百米金牌。但在之后的里约奥运会，汤普森一战成名，战胜弗雷泽、鲍威、西佩尔斯等劲敌，成就100米、200米双冠王，开启属于自己的短跑时代。但伦敦和多哈两届世锦赛决赛拉胯，无缘奖牌，竞技的稳定性远不如弗雷泽，后者即使结婚生子也能强势归来。多哈世锦赛拿下百米第四金，虽然平时状态时好时差，但一到奥运会年，汤普森一点都不含糊。百米战胜跑出10秒63好成绩的弗雷泽，以10秒61卫冕金牌，打破乔伊娜保持的奥运纪录，打破了女子奥运会纪录。那么，汤普森下一步就是冲击女子百米世界纪录。女子百米世界纪录是由乔伊娜保持的，甚至很多人认为这将是女子田径史上非常难破的纪录。但就在前不久，这一世界纪录头一次遭到了前所未有的冲击。2021年钻石联赛尤金站。女子100米飞人大战中，奥运会冠军得主汤普森再次证明了自己，跑出10秒54历史第二好成绩，冲击了10秒49的世界纪录。那一刻，你真的会相信10秒49的世界纪录或许真的会在不久之后破碎？但每提升 0.01 秒，都需要付出巨大的努力和汗水。现在汤普森已是巅峰期，现在这个纪录很快就会被打破。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。他的身高一米 58， 却有着超强的爆发力，也曾打破亚洲赛事的纪录，甚至还是世界田联积分榜亚洲地区的第一名。广东女飞人梁小静，她从小就展现出过人的运动天赋，在港坪镇中心小学就读时，每次上体育课、跑步比赛都是跑第一名。到四五年级时参加校运会、全县中小学生运动会比赛时，一直是一百米、六十米短跑第一名。梁小静的短跑天赋显而易见，前程启动堪称世界级的。但是在后半程，梁小静加速有些乏力，这也是梁小静唯一的短板，导致她在各大赛事中都遗憾地丢失了该有的奖牌。比如在2018年国际田联柏林站和2019年多哈世锦赛上。梁小静的短板比较明显，这也是中国短跑选手的短板。如果你知道梁小静，那么一定得认识认识她的老乡莫加迪。莫加迪短跨天赋出众。2019年竞技状态火热，主攻400米和400米栏两项。青运会前已夺得了沈阳全国锦标赛400米栏冠军和世锦赛选拔赛400米冠军，其中400米栏夺冠成绩56秒 70， 高居今年全国第一、亚洲第三。他来到太原青运赛场实力超群，已无一个强劲对手。目前最大的敌人就是他自己。莫加迪于是以豪情万丈、气吞山河气势，斩获了体校甲组女子400米、一城接力、四乘200米接力和400米蓝四枚金牌，并夺得了四乘400米接力银牌，成为田径赛场夺得奖牌最多的天才选手。其中， 400米夺冠的53秒06创造个人最好成绩的同时，也和湖南廖梦雪53秒06并列全国第二，次于排在第一的童增欢52秒90。莫加迪， 2000年2月出生于广东省肇庆市怀集县港坪镇，和短跑名将梁小静是同一个集镇的人，两人都拥有超乎常人的运动天赋，身材不算很高大，在各自运动赛场上迸发出惊人的能量。
，而年仅十九岁，莫加迪四百米和四百米栏都达到了国家健将级别，未来也将成为这两个项目的中国霸主，前途无量。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田金的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。所以他后程跟前程跑的一样快，而这个年轻的运动员像张智慧啊，他后程的可能储备就不太充分了。呃，通过今年的全国田径锦标，加了更多的尖项，有的运动员甚至从一百米直跑到四百米，嗯，是吧？四百米四百栏，呃，参加的四零四的接力等等这些项目。那么现在可以看出来，我们现在的训练和以前不完全，以前运动员单打一路多一点，嗯，是吧？尖项的这个能力啊，都差一点。看最后的决胜，嗯、呃，莫佳杰就是后程的。节奏能力，因为他跨栏。对中国的女子百米来说，也有一个人参加了女子百米的半决赛，此人就是葛曼奇。对葛曼奇来说，她在半决赛的时候跑出十一秒二二的成绩，也是无缘决赛。这样的葛曼奇还是有些实力的。一些粉丝就表示，葛曼奇是目前中国跑百米最快的女子。这样的分析与说法完全在理。在二零一三年第二届亚洲青年女子运动会，葛曼奇成功闯进总决赛。并以11秒91的成绩获得金牌，随后连续在国内比赛中夺冠，开始在田径赛场崭露头角，迅速成为国家队的主力。先后参加了川崎田径黄金挑战赛、2016年全国田径冠军赛，都取得了非常不错的成绩。也正是凭借着出众的表现，葛曼奇成功入选了里约奥运会参赛名单。在2019年国际田联世界接力赛中，葛曼奇与队友一起打破了亚洲纪录。成为了我国最伟大的女子田径运动员之一。我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，可又不甘懦弱。逆着走，期待白昼。接受所有的嘲讽。米兰是四川的吴艳妮获得了冠军。这几个运动员之间呢，应该是太熟悉了，因为他们常年在一起训练。这是中国国家接力队的几大主力：葛曼奇、梁晓静还有孔令威。二零二零年九月，全国田径锦标赛女子一百米比赛。葛曼奇启动状态很稳，在半程就以优势上领先。虽然梁晓静、韦永丽等人一直在追赶，但也回天乏术。有不错的竞技状态，最后冲刺孔令威还是在往前超。最后是湖南的廖梦雪是稳稳的获得了第二名。葛曼奇的位置跟他的状态应该是，看来是很难去挑战的。对对对,对，应该是很稳定的一个表现，十一秒三四。葛曼奇在今天的成绩也是接近他在今年福建特许赛当中跑出的全国最佳成绩十一秒三一，他跑到了四五，所以咱们说晚上他的正常状态就是在三零左右，所以果不其然决赛就跑到了十一秒三四，就是运动员的这种稳定的状态，你是可以就是预判出他下一枪到决赛当中。百分之百发挥的时候是一个什么样的发挥效果？对我作为一个教练员来说，是如果是我表现出来，对，就是这种表现呢，它是可预判的。对，比如预赛的时候可以跟教练说，我大概百分之八十、四五左右或者五零以内对。对。然后决赛呢，我正常状态，教练也说那就是三零左右，对，就是吧？就是说都是可预判的。这就说明呢，葛曼奇的训练很系统，他的竞技状态跟比赛当中的发挥率是可以预判的。我看他的这个起跑前面这个带的加速这块跑的是非常顺利。是，我想起孙爱明指导当时带刘翔的时候也是，就是正常比赛的时候第一枪、第二枪、第一枪是三秒五零。不过，作为一名国家级运动员，葛曼奇虽然技术出众，并且颜值也很高，对于中国田径而言，葛曼奇此次能够成功晋级半决赛，可谓是一次历史性的突破。除了在奥运会半决赛上，葛曼奇跑出十一秒二二。在第十四届全运会上，他也跑出了一样的成绩，并且是中途反超梁晓静，夺下了冠军。同时，他还拿到了二百米和女子接力的金牌，可谓是风光无限。
，期待葛曼奇在田径的赛场上越走越远，创造出更多的佳绩。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。四零排在第三位，袁琪琪创造了她赛季的最好成绩。葛曼奇起跑反应呢也还不错，但是梁晓静做的更加的出色。在这个角度，我们可以更加直观的看到，冲刺加速能力更强的还是葛曼奇，她在后程的这个力量优势显现出来。袁琪琪在最后完成了超越，完成了对于文永丽的超越。前面的半程对于袁琪琪来说呢，跑得不够放松，肩膀的肌肉显得特别的紧。